রেকর্ডিং হয়ে থাকাটা ভালো কারণ তাইলে আমাদের পরের স্টুডেন্টরা শুনতে পারবে এটা রেকর্ডিং এর সাথে আবার ট্রান্সক্রাইবটা माल्टीपल तो আমরা কি বলছি বা পরটারে একটা জিনিসকে বেসিক্যালি আমরা কনসেন্ট্রেট করা হচ্ছে একটা সলিউশন কে সো কনসেন্ট্রেট করতেছি যে কোন জিনিস হতে পারে সেটা সলিউশন মানে হচ্ছে যে একটা সলিড থাকবে সলভেন্ট থাকবে সলিড মানে হচ্ছে সলিড যে কোন সলভ থাকতে পারে বা খাট থাকতে পারে যে কোন জিনিস যেটা হচ্ছে সলিড আকারে সেটার সাথে হচ্ছে নরমালি ইকুয়াল সলিউশনই থাকে সো সেটাকে কনসেন্ট্রেট করা হচ্ছে कयलर मत घूरते थके प्रवेश कर कन्डेंसारे ख्याल करो प्रथम क्षेत्र कारण हलो फिट एवं तुम थार्ड इफेक्ट थे प्रवेश करते प्रवेश कर आगे जगह प्रवेश कर कन्फिगारेशन बोला 
দেখো এখানে আমাদের টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা খুব কম করা দরকার হয় স্পেশালি হচ্ছে তোমার হিট সেন্সিটিভ ম্যাটেরিয়াল বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেখানে টেম্পারেচার ভেরিয়েশন বেশি হলে আমাদের কি হতে পারে সমস্যা হতে পারে তোমরা জানো যে হিট সেন্সিটিভ ম্যাটেরিয়াল কোনগুলোকে বলে অর্গানিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্রুট জুস বা খাবার জাতীয় জিনিসপত্র যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পেশালি এটা কেস আর কি তো সেগুলো আমরা সাধারণত ফিট প্রত্যেক স্টেজে এভাবে দেওয়া হচ্ছে এখানে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা কম হওয়ার পসিবিলিটির জন্য প্রত্যেক স্টেজে দেওয়া হয় এবং সেটা এভাবে হিটিংটা করা হচ্ছে আর কি এই অ্যারেঞ্জমেন্টে সো এটা হলো আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা বোঝা গেল তো নাকি কেউ না বুঝলে বলতে পারো আচ্ছা এখানে একটু আমরা ডেসক্রিপশনে বলছি দ্য ইউজুয়াল মেথড অফ ফিটিং ইজ এ ফরওয়ার্ড ফিট মেথড এ যেখানে আমরা একটা ছবি দেখাইছিলাম আমি অনেক আগে এটা তো চলে গেল মাল্টিপল এফেক্টের ছবিটা কই গেল তাই তো প্রথম দিকে ক্লাসে ওটা হলো যে প্রেসারটা কি হচ্ছে হাই প্রেসার প্রথম ইফেক্ট স্টিমের এখান থেকে আস্তে আস্তে বেসিক্যালি কমতেছে টেম্পারেচারও কিন্তু আমাদের এক দুই তিন নাম্বার স্টেজে কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে লাস্ট ইফেক্টের টেম্পারেচারটা কম থাকে আর ওকে তাহলে আমাদের এটা একটু বুঝতে আর কি এখানে যেগুলো কথা বলা হয়েছে সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে তাই ইউজুয়াল মেথড অফ ফিডিং ইজ এ মাল্টিপল এফেক্টে এখানে পাম্প যে জিনিসটা আছে সেটা মানে খুব একটা দরকার পড়তেছে না কনসেন্ট্রেশন অফ ফিট ইনক্রিজেস এটার কনসেন্ট্রেশনটা ফিটটা কি আস্তে আস্তে কি এই লাস্ট মাথার দিকে ইনক্রিজ করবে আর ব্যাকওয়ার্ড ফিটে যেহেতু উল্টা দিকে তাহলে বিপরীতটা হবে এই হলো ব্যাপারটা ট্রান্সফার ফ্রম ইফেক্ট টু ইফেক্ট হাও বার ক্যান বি ডান উইদাউট দ্য পাম্প এখানে পাম্প ইউজ করা যেতে পারে পাম্পটা দরকার নাই কারণ প্রেশারটা কি এক নাম্বারে বেশি আছে দুই নাম্বারে তাহলে কি নর্মালি টেম্পারেচারটাও কিন্তু একে বেশি দুই এক কম এটা হলো স্টিমের কানেকশনের জন্য সো আমরা এটা ইজিলি বলে দিতে পারি যে পাম্প না হলেও চলে আর কি পাম্পটা অত জরুরি না আর কি এই কথাটাই বলা হয়েছে আর কি তো এখানে পাম্পটা রিকোয়ারমেন্ট না The method is suitable for low to moderately viscous feed as a shatter cap trade. Use corrupt the pare. Steam economy with a high viscosity sharply reduce heat transfer. It tends for lack of acid to type of way. Heat transfer coefficient in the last effect. Last effect, high viscous air cap trade, especially as a laptop or keyboard type to disturb the circuit. কন্ট্রোল বাল্ব ট্রান্সফার লাইন দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মুখস্থ করার বিষয় এখানে আবার ব্যাকওয়ার্ড ফিটে বলো ব্যাকওয়ার্ড ফিটের যেটা বলছে যেটা আর সাধারণত ভিসকোয়াসের জন্য এটা ইউজ করা হয় কেন ভিসকোয়াসের জন্য আমরা ওই যে ছবিতে ফার্স্টেই বলছি টেম্পারেচার ফার্স্ট ইফেক্ট থেকে কমতে থাকে প্রেশারও ফার্স্ট ইফেক্ট থেকে কমতে থাকে সো এটা হলো ভিসকোয়াসে যেটা জিনিসটা হচ্ছে তোমার এখানে যে টেম্পারেচারটা লাস্ট ইফেক্টেড কনসেন্ট্রেট সলিউশনটা রয়েছে সেটার টেম্পারেচার আর এটা এটা কি হাই টেম্পারেচার ডিফারেন্সে হিটিং হচ্ছে সো সেই জন্য এটা ভালো কাজ করে আর এটা যেহেতু বিপরীত দিকে ফিটটা যাচ্ছে কোন দিকে প্রেশারটা কিন্তু কমতেছে সো প্রেশারের ড্রাইভিং ফোর্সের বিপরীতে যাচ্ছে দেখে আমাদেরকে এক্সট্রা পাম্প ইউজ করতে হয় আবার ডিস্টার্ব শুরু করছে ওকে So back, backward fit gives Shadanto a higher capacity than forward fit. Uh, thickly car, viscous, and other jomonita use kora ha. Tarpar, sorry, ita, to, on a gruto ghure dat se, is on a to disturb it. Sorry for the uh, laptop at disturb it jomonita hot se ba. Okay. তারপর হলো আমাদের মিক্সড ফিট মিক্সড ফিট যেটা বলতে ছিলাম আর কি এখানে যে কোনো একটা প্রান্ত থেকে এই কনফিগারেশনটা ইউজ করা হয় স্পেশালি যদি অনেকগুলা ইভাপোরেটর কানেক্টেড থাকে সেখানে স্বাভাবিকভাবে মাঝামাঝি থেকে দেওয়া হয় এটা কিছুটা তোমার ব্যাকওয়ার্ড ফিটের এবং ফরওয়ার্ড ফিটের দুইটাই কম্বিনেশনে এটা কাজটা করতেছে এবং 
এটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয় স্পেশালাইজড অনেকগুলো যখন থাকে আর কি এবং এখানে কিছু সেই কারণে বোঝা যাচ্ছে যেহেতু এই জায়গায় দেখো এটা হলো ফরওয়ার্ড ফিড এর কাজ করতেছে আবার এখান থেকে ব্যাকওয়ার্ড এর কাজ করতেছে সো এই যে কম্বিনেশনে চলতেছে সেই জন্য দুইটা রি কাজটা সে করতেছে আর কি টেম্পারেচার ম্যানেজ করার জন্য এইভাবে ম্যানেজমেন্ট থাকে অনেক ক্ষেত্রে আর তো আমাকে বেশ জ্বালাচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্যার ব্যাকওয়ার্ড ফিডটা আবার একটু বলবেন স্যার হ্যাঁ আমরা ব্যাকওয়ার্ড ফিডটাতে ব্যাকওয়ার্ড ফিডটাতে কি হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ফিডে হচ্ছে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ফিড কেন বলতেছি লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যে প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে যে ভেসেলে ফারস্টে প্রবেশ করে সেটাকে যে সাইড থেকে সেটাকে বলি আমরা এক নাম্বার ইফেক্ট ঠিক আছে আর লাস্ট ইফেক্ট থেকে যেটা প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে যদি লাস্ট ইফেক্ট থেকে ফিডটা প্রবেশ করে এখানে এক দুই তিন চার এখানে চার নাম্বার ইফেক্ট থেকে প্রবেশ করছে মাল্টিপল ইফেক্ট তাহলে সেটাকে ব্যাকওয়ার্ড ফিট বলে তাহলে আমরা আর একটা জিনিস জানি যে এক নাম্বারের টেম্পারেচার প্রেশার দুই নাম্বার থেকে বেশি আছে সো টেম্পারেচার প্রেশার যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা যেহেতু ফিডটা এদিক থেকে যে কনসেন্ট্রেট সলিউশনটা আবার আরেকটার ফিডে পরিণত হচ্ছে এটা কি বেসিক্যালি ড্রাইভিং ফোর্স এর বিপরীতে যাচ্ছে সেই জন্য একটা পাম্প ইউজ করার দরকার পরে এই হলো এখানে ব্যাপার দ্য সিন্স দ্য ফ্লো ইজ ফ্রম লো প্রেসার টু হাই প্রেসার সেই জন্য পাম্প ইউজ করাটা দরকার পরে এই হচ্ছে এখানে ব্যাকওয়ার্ড ফিটার বিষয় আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমরা বলছি এক নাম্বারের কি বলে টেম্পারেচারটা খুব হাই থাকে কারণ স্টিমটা এখানে দিচ্ছি তারপর তো টেম্পারেচারটা বেসিক্যালি কমে যাচ্ছে আইডিয়াল থেকে আর একটু আন আইডিয়ালের কেসের কথা বলতেছি সো সেই জন্য সাধারণত লাস্ট প্রান্তে যেহেতু আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশনটা বাড়তেছে সেই কনসেন্ট্রেট জিনিসটাকে এটা কি করতে পারবে মোর ইফেক্টিভলি দেন ফরওয়ার্ড ফিট ফরওয়ার্ড ফিটে আমাদের লাস্ট ইফেক্টের যে ভেপারের যে টেম্পারেচারটা আর ফিডের যে সরি কনসেন্ট্রেট যেটা চলে যাচ্ছে সেটা টেম্পারেচারের ডিফারেন্সটার থেকে এই প্রান্তের যেহেতু এটার বেশি হয় সেই জন্য সে ভিসকাসগুলো ব্যবহার করতে মানে ইউজের জন্য এটা ইফেক্টিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট আর কি বুঝা গেছে স্যার হ্যাঁ বলো ব্যাকওয়ার্ড ফিডে ওই চার নম্বরে যে আমাদের ফিডটা প্রবেশ করাচ্ছি হুম এখানে তো স্যার ভেপার বা স্টিমের প্রয়োজন হয় সো হ্যাঁ এখানে স্যার ভেপার আসছে নাকি স্টিম স্টিম আসছে স্টিম আসছে স্টিম আসছে না স্টিমটা তো কন্ডেন্সড হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট ইফেক্টে আমরা সাধারণত এটা কি ভেপারটা যাচ্ছে আর কি ভেপার যাচ্ছে এই যে দেখো ভেপার ভেপার চার নম্বর স্টিমে তাহলে স্যার ওখানে ভেপার যায় কেমনে কেমনে চার নাম্বার স্টিমে ভেপার যাচ্ছে কিভাবে এটা আগের স্টিম থেকে যে তৈরি হচ্ছে এটা তো স্টার্ট করার সাথে সাথে না স্টিটি স্টেট অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে সো স্টার্ট করলে যে সবকিছু থাকবে তা তো না তোমার প্রশ্নটা খুবই যুক্ত যুক্ত আমরা যখন প্ল্যান্ট কোন যে কোনো প্ল্যান্ট স্টার্ট করি সেটা কিন্তু ফার্স্টে কিছু দিয়ে সেটাকে স্টার্ট করি ঠিক আছে তোমরা ল্যাবে থ্রি ওয়ান এ শুরু করছো কিনা জানি না তো দেখতে পারবা যে পাম্প সিম্পল একটা জিনিস সেটারও কিন্তু ফার্স্টে ভিতরে একটু পানি দিয়ে নেওয়া হয় তোমরা ওইটার ফেনোমেনাটাকে জানো প্রাইমিং করে নিতে হয় তোমাদের পড়ানো হয়েছে কিনা যায় না সো যাতে ওই প্রাইমিংটা করা হয় ঠিক এরকম এখানে যখন একটা ইফেক্ট ইভা পরটারকে তখন এটার উপর দিয়ে আগে ফ্লোটও করে সেটা একটা সিচুয়েশন তৈরি করে নেওয়া হয় যাতে একটা স্টিডি স্টেটে আসে আর কি ফ্লো দিয়ে বুঝা গেছে বলা হইল তারপর হলো প্যারালাল ফিট এর কথা মিক্সড ফিট তো বললাম প্যারালাল ফিট টা কই গেল আচ্ছা 
डेल्टी माल्टिपल इफेक्टर क्षेत्र क्षेत्र देखल सोलूशन सोलूशन हम डेल्टी क्षेत्र प्रवेश करेंट
তাহলে আমাদের বেসিক্যালি ওই সিঙ্গেল ইফেক্টের যে ক্যাপাসিটিটা ছিল ডাবল ইফেক্টে কিন্তু ক্যাপাসিটিটা একটু কমে গেল আবার তিনটা ইফেক্ট হলে কমে যাচ্ছে ইকোনমি আবার বাড়তেছে সো এই দুইটার কম্বিনেশন যে জিনিসটা আছে এই যে দুইটার যে কম্বিনেশন হচ্ছে সেই দুইটা কম্বিনেশনে আমাদেরকে একটা ডিসিশনে আসতে হয় যেটাকে বলি অপটিমাম অপটিমাম বলতে হচ্ছে বেস্ট সলিউশনকে অপটিমাম সলিউশন বলা হয় যে আমাদের অপটিমামের কথাগুলো সো বেস্ট সলিউশনকে আমরা অপটিমাম বলে থাকি ঠিক আছে সো এই দুইটার আমরা তাহলে মাঝামাঝি একটা জিনিসকে চিন্তা করতে পারবো যে আমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি দেখলাম যে ইকোনমিটা পারফরমেন্স এর দুইটা ফ্যাক্টর আছে একটা হচ্ছে ইকোনমি এক কেজি দিয়ে মাল্টিপল ইফেক্টে বাড়তেছে দেখতেছি কিন্তু ক্যাপাসিটিটা বেসিক্যালি কিন্তু কমে যাচ্ছে তাহলে এটা হলো একটা ব্যাপার দুইটা ট্রেড অফই হচ্ছে দুইটা ফ্যাক্টরের ট্রেড অফ হচ্ছে আমাদের অপটিমাম বলা হয় তাহলে আমরা কোনটা বেস্ট চয়েস হবে বেস্ট চয়েস হচ্ছে দুইটার মধ্যে যে কম্বিনেশন করে আমাদের বেস্ট আসবে আরেকটা ফ্যাক্টর আমাদের সব সময় চলে আসে সেটা হচ্ছে এরিয়া এরিয়া হচ্ছে কস্ট মানে ফিজিক্যাল যে কস্ট আছে সেটা এবং কস্ট অফ ইভাপোরেটর ইকোনমিক্স এর একটা জিনিস আছে ট্রেড অফ তোমরা পড়ছো অলরেডি যে সেই কস্টিং হচ্ছে টোটাল এরিয়া যত সংখ্যায় বাড়বে তার কিন্তু এরিয়া বাড়তেছে যতগুলো ইফেক্ট বেসেল বাড়লে কি তোমার এরিয়া বাড়বে আর ক্যাপাসিটি বেসিক্যালি কি আমাদের স্টিমের প্রয়োজনটা বাড়তেছে স্টিম যত বেশি যদি দরকার হয় कथा बोल छोट छोट प्रब्लेम अनेक समय प्रूफ करते এই যে এখানে ক্যাপাসিটি ইকোনমি অফ দিস যেটা ক্যাপাসিটিটা বলতেছি সিঙ্গেল ইফেক্টের প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যদি থাকে আমরা বলি কি ইউ এ ডেলটি সো ডেলটি হচ্ছে এই যদি ইফেক্ট ওয়ান ইফেক্ট টুর জন্য এই ইউ টু এ টু ডেল ডেলটি টু যদি থাকে সেভাবে যদি থাকে কম্বিনেশন তাহলে আমাদের যদি সিঙ্গেল ইফেক্টের ক্ষেত্রে হয় সিঙ্গেল ইফেক্টে আমরা বললাম যে ওই টোটাল সিঙ্গেল ইফেক্ট যদি আমরা চিন্তা করি এই টোটালটা মিলায় একটা ইফেক্ট হিসাবে যদি চিন্তা করি তাহলে এরকম সিঙ্গেল ইফেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এইটার যদি হয় তাহলে এইটাতে কিউ ওয়ান এটা কিউ টু এটা কিউ থ্রি এটা হচ্ছে টোটাল হিট যেটুক ট্রান্সফার করতে হচ্ছে সো টোটাল হিট যদি ট্রান্সফার করতে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা থেকে এগুলার হচ্ছে ইউ ওয়ান এ ইউ টু এ টু समान है टोटलटी चेन्ज करते
আরেকটা কথা এজাম শোনে যে কিউ অনেক ক্ষেত্রে যেটাকে ইন প্র্যাকটিস ইকোনমি যেটা বলতেছিলাম এরিয়াটা হচ্ছে সবাই সমান হয় খুব কমপ্লেক্স ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হয় যদি একই রকম তিনটা ইফেক্ট কাজ করে একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেই জন্য এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ইট ডাজন মিন যে তোমাকে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি সমান রাখতে হবে কিন্তু এটা পাওয়া গেছে যে এটা ভালো পারফর্ম করে একই ধরনের টিউন আপ হইতে কারণ ফ্লোর টোমুক এগুলো সমান ভাবে যায় এই জন্য এটা ইউজ করা হয় আর কি কাছাকাছি ধরনের ভেসেল গুলো এখন এই যে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি যদি সমান হয় তাহলে আমরা এগুলাকে যদি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একই ধরনের ইহা পর্টার যদি হয় আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হিট আনার যেটা সমান ভাবে ফ্লো করতেছে ওই যে ইফেক্ট মাল্টিপলের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ইউআন এ ইউএটি একটু লিখতে পারি যে এগুলো প্রত্যেকটা যেহেতু আলাদা আলাদা আছে এই হিট গুলো সমান এবং যেহেতু এরিয়াটা বলে দেওয়া হয়েছে সবগুলো সমান তাহলে এই এরিয়া গুলো এখান থেকে সরে গেল তাহলে এটাকে আমরা এই যে এরকম ভাবে এটাকে কি বলে ডেল্টি ওয়ান ইস টু ডেল্টি টু ইস টু ডেল্টি থ্রি ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান বাই ইউ ওয়ান ওয়ান বাই ইউ টু ওয়ান বাই ইউ থ্রি এভাবে টেম্পারেচার ড্রপ ইন এ মাল্টিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফিসেন্ট এই যে এই অনুপাতে সেটা লেখা যায় আর কি এটা একটু ছোটখাটো প্রুভের মতো থাকে আর কি আচ্ছা তোমাদের এটা সব কিছুই বইয়ে আছে আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ছোট কনসেপ্ট আছে স্যার এগুলো মেইনলি কোন বই ফলো করে করছেন স্যার ফাউস্টের বইও আছে ম্যাকি বিসমিথের বইও আছে দুটাতে কম বেশি প্রুফ আছে এটা যেমন ম্যাকি বিসমিথ বই থেকে দেওয়া হয়েছে সো আমি লিখে দিছি প্রুফটা আর এটা মনে হয় না সরি এটা ম্যাকে বিসমিথের এক্সাক্টটা এখন আমার মনে আসতেছে না এই দুইটার বইয়ের একটাতে আছে আর কি গ্রুপগুলো এখানে আছে আর অনেক ক্ষেত্রে স্লাইড আমি অন্য বই থেকে নিয়ে এসে আর দিছি সমস্যা আশা করি কিছু হবে আচ্ছা আরেকটা কথা হলো যে আমাদের আসলে হিট ট্রান্সফারটা আগে পড়ে নিলে তোমাদের এগুলো একটু বুঝতে আগে তো থ্রি টু তে এটা ছিল হিট ট্রান্সফার নর্মালি পড়ে আসে সেজন্য আমার জন্য ইজি হইতো তোমাদের তো একটু বুঝতে কঠিন হচ্ছে তো হিট ট্রান্সফারের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে যে তোমার ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কফি সেন্টার যে কথাটা আছে বেসিক্যালি রেজিস্ট্যান্স ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্সের সাথে একটা রিলেট করে এটাকে এই বলা হচ্ছে তো এখানে তোমরা যদি দেখো এখানে যে জিনিসটার কথা বলছে যে ইউ নট হচ্ছে যখন ক্লিন আছে হ্যাঁ আর ইউটা হচ্ছে হিট ট্রান্সফার কফি সেন্টার থিটা টাইমে এখন যে কোনো জিনিসই স্কেল ফরমেশন করে স্কেল ফরমেশন যদি করতে থাকে স্কেল ফরমেশন কি তুমি যদি পানি জাল দাও ইত্যাদি দাও তাহলে স্কেল ফরমেশন করবে এবং এটাকে বিটা থ্রি দিয়ে বলা হয়েছে থ্রিটা টাইমে বিটা ইন্টু থ্রি থ্রিটা হচ্ছে টাইম কফি সেন্ট টাইম হচ্ছে থ্রিটা সো এই যে থ্রিটা টাইম ইজ স্টার্ট অফ ফরমেশন সো যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সময় এসে দেখতে পারবা যে আমাদের ওইটার প্রয়োজন হইতেছে কি যে স্কেল এত পরিমাণ জমে গেছে যে তোমার হিট ট্রান্সফারটা ঠিক মতো হচ্ছে না সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যানটাকে শাট ডাউন করতে হয় এবং ক্লিন করতে হয় স্কেলগুলোকে রিমুভ করার জন্য তো এটার একটা গ্রাফ আছে যে টাইমে আমাদের শাট ডাউন এবং ক্লিনিং এর দুটা মিলা যে টাইমটা হয় সেটা এটা অন্য একটা বই থেকে দিচ্ছি এটা নিয়ে মাথা আর নেই তো সেটাই হচ্ছে আমাদের অপটিমাম টাইম অফ অপারেশন যে স্কেলটাকে বন্ধ করার যে প্রয়োজনটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলি অপটিমাম টাইম অফ মানে ইভাপোরেটরের যে অপটিমাম টাইম অফ অপারেশন যেটা সেটাকে আমরা বলে থাকি আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ভাবে থিরিটিক্যাল পড়া আর এর পরের দিন অঙ্কটা একটা টোটাল ক্লাসে আমরা আর একটু আমরা ই করি অঙ্ক তো একটা হয়েছে আর একটা হচ্ছে অঙ্ক আর টেক্সট এর মধ্যে আর কোন কনসেপ্ট বাকি আছে কিনা দেখি আমাদের আর কনসেপ্ট হচ্ছে আচ্ছা ডিজাইনের কি কি ফ্যাক্টর কনসিডার করা হয় সেই কথাগুলা বলছে 
তাহলে আমাদের ডিজাইনের জন্য কি কি ফ্যাক্টর যদি কনসিডার করার কথা বলতেছে সেটা ডিজাইন তোমরা কোর্স যখন করবা তখন তোমরা দেখবা যে এগুলা এই ফ্যাক্টর গুলো আমরা কনসিডার করি এখন শুধু তোমাদের নামগুলো জানা দরকার এই কোর্সে তাহলে আমরা ফার্স্টে চিন্তা করে দেখতেছি যে কতটুকু পরিমাণ আমাদের সেটা কতটুকু আমাদের দরকার অর্থাৎ আমরা ভেপার কতটুকু প্রডিউস করব বা স্টিম এনার্জিটা কতটুকু দিতেছি সেটা আমাদের টোটাল ফার্স্টে দরকার মানে যে কোনো জিনিসের কতটুকু পরিমাণ আছে হ্যান্ডেল করতে পারবে যেমন তুমি পাম্প ইউজ করে আসছো তো পাম্পে কতটুকু হিটটা যাইতে পারবে সেটা তোমার জানতে হবে ডিসচার্জে কতটুকু যাইতে পারবে সেটা এখানে হিটটা যেহেতু ইউজ করা হচ্ছে হিটের ক্যাপাসিটি থেকে আমরা বলার চেষ্টা করি যে এটা কি পরিমাণ কি জিনিস হবে তারপরে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের চয়েস করার বিষয় আছে যে ইভাপোর্টার সিস্টেমটা কি রকম আছে ইভাপোর্টার সিস্টেমটা হচ্ছে দেখতে পাইলাম যে আমাদের ইভাপোর্টার কত ধরনের আছে সিঙ্গেল ইফেক্ট হইতে পারে মাল্টিপল ইফেক্ট হইতে পারে তারপরে আমরা দেখলাম যে সিঙ্গেল ইফেক্ট বা মাল্টিপল ইফেক্ট যাই হোক সেটার কনস্ট্রাকশন কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন হচ্ছে রাইজিং ফিল্ম হইতে পারে ফলিং ফিল্ম হইতে পারে হরিজেন্টাল টিউব পার্টিক্যাল টিউব লং টিউব সেটার উপর যদি সলভেন্টটা যদি করসিভ হয় তাহলে অফকোর্স আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইভাপটার ইউজ করতে হবে তো স্লারি টাইপের হইলে সেটা আর একটা জিনিস দেখলাম যে মেথড অফ ফিডিং মেথড অফ ফিডিং মাল্টিপল ইফেক্ট কিন্তু আমরা বললাম কি কি বললাম ফরওয়ার্ড ফিট ব্যাকওয়ার্ড ফিট মিক্সড ফিট প্যারাল ফিট এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইয়ের জন্য ইউজ করা হইতে পারে ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স লাগে তুমি অঙ্ক যে করছো সিঙ্গেল ইফেক্টার দেখছো যে কতটুকু সেখানে ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স করে বেসিক্যালি আমরা বাইর করি যে স্টিম কতটুকু লাগতেছে হিট ট্রান্সফার এরিয়া কতটুকু লাগে সেটা দু অঙ্কে তুমি দেখছো সেইটা হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স থেকে বের করে থাকে আর কিছু অক্সিলারি ইকুইপমেন্ট থাকে সেই ইকুইপমেন্ট গুলোর মানে সাইজিং বলে সাইজিং ম্যাটেরিয়াল এনার্জি ব্যালেন্স এবং এটার কতটুকু রেঞ্জে কি কি কাজ করে যেমন এই পার্টিকুলার ইভাপোরেটার সিস্টেমে বেশ কিছু অক্সিলারি ইকুইপমেন্ট আছে হিট এক্সচেঞ্জার পাম্প ভ্যাকুয়াম সিস্টেম ইজেক্টর ইন্টারনমেন্ট সেপারেটর ইত্যাদি থাকে অক্সিলারি যে ইকুইপমেন্ট গুলো থাকতেছে সেটা হলো এখানে আমাদের এই ম্যাটেরিয়াল কনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল এবং লাস্ট হচ্ছে স্পেসিফিকেশন শিট স্পেসিফিকেশন শিটটা তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এটা হলো ভেন্ডারের বা ম্যানুফ্যাকচারারই তার শিটটা ফিল আপ করা আমরা এই এই কোর্সে জাস্ট বেসিক টুকু কাজটা শিখবো স্পেসিফিকেশন শিটে কি কি থাকে প্রসেসের অবস্থাটা থাকে সলিউশন লিকার স্কেলিং টেন্ডেন্সি ক্রিস্টালাইজেশন হচ্ছে কিনা ইত্যাদি থাকতেছে ইভা পড়াশন ডিউটি শাট ডাউন অ্যাবিলিটি এগুলা ইত্যাদি ইনফরমেশন গুলা বিভিন্ন যারা ক্লায়েন্ট আছে সেই ক্লায়েন্টরা দেখো শিট গুলা বিভিন্ন ইয়ারা বিভিন্ন ভাবে চায় আর কি যে এই জিনিসগুলো ইনফরমেশন গুলো দিলে আমরা তোমাকে ইভা পোর্টারটা সাপ্লাই করবো সো এটা যেমন স্পেসিফিকেশন শিটের একটা কোম্পানিরই সেখানে আমরা নিয়ে আসছি আর এই জায়গায় তোমাদের কিছু জিনিস ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে সলিউশন প্রসেস লিকারের যে অবস্থাটা ওই যে ওই ফার্স্ট এর আগে শিটে কিন্তু আমি লিখে দিচ্ছি যে কি কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট স্পেসিফিকেশনে তোমাদের যেমন হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালের টেন্ডেন্সিটা স্কেল ফরমেশন করে কিনা যদি তোমার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয় স্কেল ফরমেশন করতেছে কিনা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট হলে করছে কিনা সো সেই জিনিসটা ইয়েস নো তোমাকে লিখতে হবে ক্রিস্টালাইজ বা করোসিপ ম্যাটেরিয়াল কিনা যদি যেমন আগের অঙ্কে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল এটা অবশ্যই করোসিপ আছে মানে হচ্ছে এটা কোনো না কোনো এফেক্ট করবে 
তো এগুলাতে টিক দিতে হবে আচ্ছা যে ইনফরমেশন গুলো তোমার অঙ্কে আছে সেই ইনফরমেশন গুলো তোমাকে এখানে টিক দিতে হবে তারপর ভিসকোসিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি তোমার দেওয়া থাকবে অঙ্কের মতে কতটুকু ভয়লিক বা নিলেভেশন হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা ফিড রেট এবং প্রোডাক্টের যে রেটটা আছে সেটা স্পেসিফিকেশন শিটে তোমার ফিল আপ করতে হবে তোমার অঙ্ক যেটা থাকবে সেখানে এই যে এরকম শিটটা প্রিন্ট আউট থাকবে তোমাদের খাতার সাথে অ্যাটাচ করে দিতে হবে আর বাকি যে সেকেন্ড পেজ থার্ড পেজে যে যেগুলো আছে যেগুলো তোমার সিস্টেমের সাথে মানে অঙ্কের সাথে রিলেটেড না সেগুলো তোমার এই পার্টিকুলার কেসে ফিল আপের কোনো দরকার না এটাকে স্পেসিফিকেশন শিটের তোমাদের কাজ মানে এটা একটা তোমাদের এই কোর্স একটা আইডিয়া দেওয়া যে ডিজাইন কোর্স করবা যখন বা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন চাকরি করবা তোমার একটা পার্টিকুলার ইকুইপমেন্ট কিনতে হইলে একটা ফর্ম ফিল আপ করে দিতে হয় যে আমি এরকম কনফিগারেশনের জিনিসটা চাচ্ছি এই জিনিসটা হচ্ছে সো তোমাদের অঙ্কের সাথে মিলায় তুমি এখানে কিছু ইনফরমেশন পুট করে দিবে যারা দিতে পারবে ঠিক মতো মোটামুটি তাদেরকে আমরা এটা জাস্ট একটা প্র্যাকটিস আর কি এখানে আমি খুব বেশি মার্ক রাখি না অঙ্কের সাথে এটা যোগ করা থাকে সো ধরো দশ মার্ক যদি অঙ্কে থাকে তাহলে দুই মার্ক বা এক মার্ক দেড় মার্ক হচ্ছে গিয়ে এটা ফিল আপের মতো রাখি ওইখানে জাস্ট অঙ্ক থেকে ওই ইনফরমেশন গুলো ওইটাকে পুট করে দেওয়া এই হলো ব্যাপারটা এরপরের দিন আমরা অক্সিলারি ইকুইপমেন্ট এবং যেগুলো আছে সেটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা হবে আর আরেকটা হচ্ছে লাস্টে একটা অঙ্ক যদি সময় পাওয়া যায় আমরা হয়তো একটা সেশন হ্যাঁ লাস্ট আর একটা অঙ্ক তোমাদেরকে দেখানো হবে মাল্টিপল ইফেক্টে কারণ মাল্টিপল ইফেক্টে ওই তোমার ই দরকার পরে আর কি কি বলে ট্রায়াল এর করতে হয় সেই জন্য অঙ্ক গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো কারো কোনো কোশ্চেন আছে ঠিক <laughs> 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 <laughs>